ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാം വിമാനവും എത്തി കേരളത്തിൽ രണ്ടാം കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച് കേന്ദ്ര സംഘം ജാഗ്രത മതിയെന്ന് സർക്കാർ കൗമുദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നതിനിടെ ചൈനയിൽ നിന്നും രണ്ടാം സംഘം ഡൽഹിയിലെത്തി മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരാണ് വുഹാനിൽ നിന്നും എത്തിയത് ഇവരെ മനേസറിലെ നിരീക്ഷണ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റും മാലദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് പേരും സംഘത്തിലുണ്ട് എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിമാനത്തിലാണ് ഇവരെ ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകുന്ന വ്യക്തിഗത മുന്നറിയിപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കണമെന്നും വ്യക്തിപരമായ കരുതൽ അത്യാവശ്യമാണെന്നും നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു ജനുവരി ഒന്നിന് ശേഷം ചൈനയിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളവർ അടിയന്തരമായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വിവരം അറിയിക്കുകയോ അതത് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം പൊതുപരിപാടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു അതിനിടെ കേരളത്തിൽ രണ്ടാമതും കൊറോണ വൈറസ് ബാധ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നാൽ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള രോഗിയിൽ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ട് എന്നത് സാധ്യത മാത്രമാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പ്രതികരിച്ചു പരിശോധനാഫലം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാനാവുമെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു ചൈനയിൽ നിന്നെത്തിയ ഒരാൾക്കാണ് നിലവിൽ കൊറോണ കേന്ദ്രം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗി ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ചികിത്സയിലാണ് വൈറസ് ബാധിച്ച് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയുണ്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കുറവാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരത്തി പേർ വീടുകളിലും എഴുപത്തിയൊന്ന് പേർ ആശുപത്രിയിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കേസ് മടക്കി പോലീസ് സഭയ്ക്കെതിരെ സിസൽ ലൂസി കളപ്പുര നൽകിയ പരാതികളിൽ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി പോലീസ് പരാതികൾ അവാസ്തവവും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ന് വെള്ളമുണ്ട പോലീസ് സിസ്റ്റർക്ക് നൽകിയ മറുപടിയിൽ പറയുന്നു നിയമപരമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് സിസ്റ്റർ ലൂസി പ്രതികരിച്ചു മാനന്തവാടി രൂപത വക്താവ് ഫാദർ നോബിൾ തോമസ് പാറയ്ക്കൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതായി ഈ വീഡിയോ സഹിതം സിസ്റ്റർ ലൂസി പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു എന്നാൽ മാസങ്ങളോളം അന്വേഷിച്ചിട്ടും തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് വെള്ളമുണ്ട പോലീസ് പറയുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ മഠത്തിൽ പൂട്ടിയിട്ടു എന്ന പരാതി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയില്ലെന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ നൽകിയ പരാതികൾ അവാസ്തവവും നിയമത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും ആണെന്നാണ് വെള്ളമുണ്ട പോലീസ് സിസ്റ്ററെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചത് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ സിസ്റ്റർ ലൂസിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വകാര്യ അന്യായവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു പോലീസും മഠമധികൃതരും ഒത്തുകളിക്കുന്നതായി സംശയമുണ്ടെന്ന് സിസ്റ്റർ ലൂസി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ബഡ്ജറ്റിൽ കൂട്ടിയും കിഴിച്ചു കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നികുതി വിഹിതം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വെട്ടിക്കുറച്ചതോടെ സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക നടപടികളിലേക്കെന്ന് സൂചന കേന്ദ്ര വിഹിതം കുറച്ചതോടെ വരുമാനം കൂട്ടാൻ കടുത്ത നടപടികൾ ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് സൂചന നൽകി കേരളം പ്രതീക്ഷിച്ചത് ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം കോടി കേരളത്തിന് ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ലഭിച്ചത് പതിനയ്യായിരത്തി കോടി മാത്രമാണ് അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായി എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ സംസ്ഥാനത്തിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നികുതി വിഹിതം കഴിഞ്ഞ വർഷം പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയായിരുന്നു അതാണ് ഇത്തവണത്തെ പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞത് വായ്പാ പരിധി ഉയർത്തണമെന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യവും ബഡ്ജറ്റിൽ അംഗീകരിച്ചില്ല ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കിയപ്പോഴുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ കുടിശ്ശികയും കിട്ടാനുണ്ട് അതിനാൽ കേരളം കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കടുത്ത നടപടികൾ വേണ്ടിവരുമെന്ന് തോമസ് ഐസക്ക് വിശദീകരിച്ചത് കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം ഏഴായിരത്തി കോടിയിൽ നിന്ന് ആറായിരത്തി കോടിയായി കുറച്ചതും സംസ്ഥാനത്തിന് തിരിച്ചടിയായി നിർഭയ കേസിൽ കുറ്റവാളികളുടെ വധശിക്ഷ നീട്ടിയ പട്യാല ഹൌസ് കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെയുള്ള ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് പരിഗണിക്കും നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ശിക്ഷ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രതികൾ ശ്രമിക്കുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഹർജിയിൽ തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതർക്കും കുറ്റവാളികൾക്കും കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുക കൗമുദി അറ്റ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം സേതുലക്ഷ്മി ചേരും നമസ്